ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ പോണത് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ഏരിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു സർക്കിൾസ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏരിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു സർക്കിൾസ് സർക്കിളിനെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ സെക്ടർ സെഗ്മെന്റ് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ നമുക്ക് അത് അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നെ പഠിച്ച ഏരിയ പെരിമീറ്റ് സർക്കം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിത് നോക്കാം ഒരു സർക്കിൾ എന്താണെന്നറിയാം ഈ സർക്കിളിന് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെയിം ആയിരിക്കും സെന്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ആണെങ്കിലും ഏത് പോയിന്റിൽക്കായാലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഈ റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ അതായത് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സെൻട്രൽ അതായത് സെൻട്രിൽ കൂടി സർക്കിളിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സർക്കിളിലുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എൽ കൂടെ പോണം സെൻട്രിൽ കൂടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആണ് റേഡിയസ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സും ഏരിയ ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സും ഏരിയയും നമുക്ക് അറിയാം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആറാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടു പൈ ആർ ഈ ടു പൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ആറിൽ റേഡിയസ് ആണ് ആറ് ഈ ടു പൈ ആർ പെരിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഈ ബൗണ്ടറിയില്ലേ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്താൽ അതാണ് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് പറയും അത് കാണാനുള്ള ഫോമുല ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഏഹ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഇനി ഇതിലെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സർക്കുലർ റീജിയനില്ലേ അതായത് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ട് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബൗണ്ടറി ഉള്ളിലുള്ള പാട്ടും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബൗണ്ടറിയും കൂടി ചേർന്ന ഈ ഈ സർഫസ് ഈ റീജിയൻ ഈ റീജിയന്റെ ഏരിയയാണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സർക്കുലർ റീജിയന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പ്ലേസിന്റെ ഇതിന്റെ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ ഈ പ്ലേസ് എത്രയുണ്ടോ ഈ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഈ സർഫസ് എത്രയുണ്ടോ അതാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അത് കാണാനുള്ള ഫോമുല പൈ ആർ സോറി പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആർ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളത് ആർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയറും പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആറും റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ പെരിമീറ്ററിനെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ആണ് ഇനി ഈ പൈ എന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പൈ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നയൻത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പറാണ് ഈ പയ്യിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കാറ് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എടുക്കുക ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ല അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പൈയുടെ പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പൈസ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഓർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എടുക്കാറ് പൈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് അപ്പൊ എന്താ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോ അത് നോൺ റെക്കറിം
22 by 7 um pi ida approximate value aanu namaku calculation cheyan vendiyittu okay നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം പെരിമീറ്ററും എരി അപ്പൊ എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് എ സർക്കിൾ ഇസ് കോൾഡ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അറൌണ്ട് ദ സർക്കിൾ അതായത് ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ലെങ്ത് ഇഫ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദെൻ പെരിമീറ്റർ സിക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ ടു പൈ ആർ ആണ് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോമുല ഇനി ഏരിയോ ഏരിയോ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദ പ്ലെയിൻ സർഫസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ പ്ലെയിൻ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പ്ലെയിൻ സർഫസിന്റെ ഏരിയ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അവിടെ നമ്മൾ ആർ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് എങ്കിൽ ഇഫ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദെൻ ഏരിയസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടു പൈ ആർ പെരിമീറ്ററും ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് റേഡിയസ് ആണ് ആർ എന്നുള്ളത് കണക്ക് ഡയമീറ്റർ തന്നാൽ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് ആണ് റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ റേഡിയസ് കാണാൻ ഡയമീറ്ററിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആർ ഡയമീറ്റർ ടു ആർ റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൈ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ അതായത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ടു പൈ ആർ ഡയമീറ്റർ ടു ആർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കാണാനുള്ള ഫോമുല ടു പൈ ആർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടു ടു ക്യാൻസലായി ആർ ആർ ക്യാൻസലായി പൈ അപ്പൊ പൈ കാണണമെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ ബൈ ടു ആർ ചെയ്താൽ മതി പൈയുടെ വാല്യൂ പൈ ഇസ് എനി റേഷണൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഈസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ഹവർ ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് വി ജനറലി ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പൈ ആസ് ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഓർ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് ശരിക്കും പൈയുടെ വാല്യൂ ഇതല്ല അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് പൈ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ടു സർക്കിൾസ് ആർ നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വിച്ച് ഹാസ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ടു സർക്കിൾ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് ഈ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സർക്കിളും സർക്കിളിന്റെയും കൂടി സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് പെരിമീറ്റർ രണ്ടിന്റെയും പെരിമീറ്ററിന്റെ അതേ ലെങ്ത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കാണാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും തേർഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റിക്വയർഡ് സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സമ്മാണ് ഈ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആർ വണ്ണും ഒരെണ്ണം ആർ ടു എന്ന് എടുക്കാം ലെറ്റ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീനാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ സർക്കിൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ലെറ്റ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആർ ടു സീക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആർ ആർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ അതായത് ഈ തേർഡ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി പെരിമീറ്റർ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ ടു പൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ടു പൈ ആർ ടു അതായത് പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോമുല ടു പൈ ആർ ആണ് സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ടു പൈ ആർ വൺ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ ത്രീ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും പെരിമീറ്ററിന്റെ സമ്മ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട്
28 is equal to R3. Then R3 value is 28. R3 is the radius. That is the sum of the perimeter. That is the sum of the perimeter. That is the sum of the radius. Now, the radius radius is the sum of the radius. The perimeter is the sum of the perimeter. The radius is the sum of the radius. Therefore, R3 is equal to 28 cm required radius hence required radius is equal to is equal to 28 cm this circle the radius is 28 cm next question is the area the radius of two circles are 8 cm 6 cm radius 8 cm 6 cm 8 cm and radius 6 cm. Find the uh, radius of the circle having area equal to sum of areas of the two circles. This e circle is the area. Area is the area of the circular region. This is the plane surface. This e is the area of the circle. This is the area of the circle. ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് വലിയ ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ചെയ്തത് പെരിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഏരിയ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ലെറ്റ് r1 8 cm r2 6 cm നമ്മൾ r3 ആണ് ഇവിടെയും കാണേണ്ടത് പക്ഷേ r3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏരിയയും ഇതിന്റെ ഏരിയയും കൂടെ സം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ സർക്കിൾ സർക്കിൾ ആണ് അത് അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ r സ്ക്വയർ പൈ r സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ നമ്മൾ r1 എന്നല്ല എടുത്തത് r1 പൈ r1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൈ r2 സ്ക്വയർ രണ്ടാം ഇതിന്റെ ഏരിയ ഇത് r1 ആണ് ഇത് ആർ ടു ആണ് പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഏരിയ സം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്താൽ പൈ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈ ആർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എടുക്കാനുള്ളത് പൈ ആണ് പൈ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു പൈ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പയ്യും ഇവിടെ പയ്യും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ആർ വൺ സ്ക്വയറും ആർ ടു സ്ക്വയറും കൂടെ സം ചെയ്താൽ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇനി ആർ വൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോറും തേർട്ടി സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആർ ത്രീ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആർ ത്രീ ആർ അല്ല സോറി ആർ ത്രീ കാണണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ആർ ത്രീ കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് കാണണം റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ആർ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ റിക്വയർഡ് ഏരിയ ദോർ സോറി റേഡിയസ് അല്ലേ കണ്ടത് റിക്വയർഡ് റേഡിയസ് R3 R3 ആയിരുന്നു റിക്വയർഡ് റേഡിയസ് അത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റിക്വയർഡ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഏരിയ സം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സർക്കിൾ ആ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ എത്രയാന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ഏരിയ സം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്ത് എന്താപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ എന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറും ഇതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറും സം ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് കണ്ടു ഇതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ എവിടെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത് ആ ഫസ്റ്റിന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറും രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയറും സം ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് സം ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് എടുത്തപ്പോഴാണ് തേർഡ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ താങ്ക് യു